ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீயுடன் இன்றைக்கி ஸ்ரீயுடனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நிறையா பேர் அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறதா கூட எனக்கு வந்து மெசேஜஸ்லாம் அமுச்சுருந்தீங்க எஸ் என்னது அப்படின்னா ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நிறையா கெஸ்டெல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கான நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் டின்னர் தான் ரெடி பண்ணுறோம் அந்த டின்னருக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் மெனூவில் வ என்னெல்லாம் மெனு ப பிளான் பண்ணியிருக்கோம் என்னெல்லாம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டிஷ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படியே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ப்ராப்பராக இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் அது அப்படின்லாம் போடலை பட் நான் என்னெல்லாம் அதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாமும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு அஸ் யூஷுவல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பன்னீர் புலா வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு நிறையா பேர் வந்து எனக்கு ட்ரை பண்ணி ஃபோட்டோஸ்லாமும் அமுச்சுருந்தீங்க அது கம்யூனிட்டி டேவ் எனேபிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அந்த அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பன்னீர் புலா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பண்ணலை அப்படின்னா அதையும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அனுப்புங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் சிங்கப்பூரில் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ரொம்ப சோஷியலைஸ் பண்ணுவோம் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் ஒரு கெட் டுகெதர் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன டின்னர் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்டர் ரெண்டு மெயின் கோர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு டெசர்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்டார்டர் என்னது அப்படின்னா பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் அப்புறம் வந்து மெயின் கோர்ஸில் வந்து என்னோடய சிக்னேச்சர் டிஷ் குழி பணியாரம் அண்ட் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த சட்னி வந்து இந்தியா போயிருந்தப்போ என்னோடய மதுரன்லா பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அப்புறம் வந்து இன்னொரு மெயின் கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ட்ரெண்டிங்கில் வந்து ஓப்போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் அதாவது ஒன் பாட் ஒன் ஷாட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு ஸோ அந்த ஓப்போஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்தியனைஸ்ட் மசாலா பாஸ்தா பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டெசர்ட்டுக்கு வந்து ஃபலூடா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் டெசர்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா அதை முன்னாடியே பண்ணி நான் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு மற்ற டிஷ்லாம் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டிஷ்ஷாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபைனலாக சாரி சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து அந்த டிஷ்லாம் எப்படி வந்துருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நான் பிளேட் பண்ணி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க ஒன்றுனா போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபலூடா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம அதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணணுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீக் ஃபீல்டோட ஃபலூடா மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு லிட்டர் பாலும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணியும் கலந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து லைட்டாக வார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பொறுமையாக ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க பால் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கணும் ஏன் வந்து லைட்டாக வார்ம் பண்ண உடனே வந்து இந்த மிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பொ மிக்ஸை ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நிறையா கட்டி அதாவது லம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு அது நல்லா பாயில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த கட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் இந்த மிக்ஸ் நல்லா அந்த பாயிலிங் மில்கில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நல்லா இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா கொடிச்சு நல்லா க்ரீமி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கூல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பல்லூடா மிக்ஸ் வந்து இப்போ நல்லா ஃபேனில் போட்டால் நல்லா ஆற வச்சாச்சு ஆறிடுச்சு ஸோ நான் இதை வந்து இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த வெசல் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த வினோத் குக்வேர் செட்டில் வாங்கினது ஸோ அது த பிக்கஸ்ட் சைஸ் இது தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த குக்வேர் செட் ஸோ நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரெ
மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இட்டாலியன் சீசனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் கூட காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக வந்து மிளகா பொடி அப்புறமா கொஞ்சோண்டு க்ரஷ்டு பெப்பர் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிட்டு அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊறிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பால் அளவுக்கு ஒரு எடுத்துட்டு இந்த மாவு எடுத்துட்டு அதை லைட்டாக ஃப்ளாட்டாக தட்டிட்டு ஒரு சீஸ் கியூபை வந்து இதில் இதில் உள்ளே வைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வந்து செட்டார் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்மேசான் சீஸ் மாஜரெல்லா சீஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து செட்டார் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது லைட்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ணிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கார்ன்ஃப்ளோரில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பேஸ்டில் டிப் பண்ணிட்டு ப்ரெட் கிரம்ஸில் வந்து டிப் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நல்லா முறுமுறும் வரும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற ப்ரெட் கிரம்ஸ் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அதை வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டிஷ்யூவில் போட்டு எக்ஸஸ் ஆயிலில் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தான் இது தான் என்றோட கரெக்டான கலர் இதுக்கு மேலே நீங்கள் விட்டீங்கன்னா கருவு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரவுன் கலர் கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட இது கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் அதோட கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பணியாரம் பண்ணுறதுக்கான தட்கா வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் குக்கிங் ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த நான் வந்து இட்லி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இட்லி மாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இந்த தட்காவையும் அதில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனலாக இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு ஸோ இந்த பணியாரத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கான சட்னி இப்போ நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிட்டு கடலை பருப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு எல்லா ரெண்டையும் போட்டுக்கோங்க லைட்டாக அது வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூண்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா சாரி ரெட் சில்லி பட்டை மிளகா கஞ்ச மிளகா ஸோ அதையும் வந்து இப்போ நம்ம ஆயிலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழத்தை வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பொடி பொடியாக அதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக புளி இந்த புளி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் வேண்டாட்டா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் புளி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு 
கொஞ்சம் அந்த ஜூசஸ் எல்லாம் தக்காளியில இருந்து வெளியில பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மிக்சரை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபேன்ல காய ஆற விட்டுட்டு மிக்சில வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் ஓப்போஸ் பாஸ்டா வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டெக்னிக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு மூடி வச்சுட்டா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன்ஸ் வந்து நான் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் இன்னும் நம்ம குக்கர் ஆன் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் ஹாஃப் த லேயர் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடி பொடியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹாஃபில் போட்டுக்கலாம் ஒரு சைடில் வந்து ஒரு தக்காளி பழத்தை பொடி பொடியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் வந்து ஆனியன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஹாஃப் வந்து டொமேட்டோ இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு வந்து ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு கப் பாஸ்தா ஸோ இது ஒரு கப் வந்து ஸ்பைரல் பாஸ்தா எடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஸோ ஒரு கப் பாஸ்தா ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் பொடி ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அவங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஸோ ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னல் ஃப்ளேவருக்காக நான் கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி போடுவேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு கப் பாஸ்தாக்கு ஒரு கப் தண்ணி வந்து விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே விட வேண்டாம் ஸோ இந்த லேயர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வாட்டர் வந்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம் பின்னாடி <laughs> <laughs> 
அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக டெசர்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ ஃபலூடா மேலே ஐஸ்கிரீமும் போட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்போசபிள் கப்பில் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணியாச்சு ரெசிபிஸ்லாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீயுடனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்